Hi friends, welcome to Tamil Cinema Update. அடுத்து நம்ம இந்த மூவி ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை வீரன் படத்தோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரக்கனி ஒரு ஊரில் எல்லாரும் மதிக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய நபராக இருக்கார் அவரோட நோக்கம் என்னென்னா ஜல்லிக்கட்டில் மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி இருக்கக்கூடாது எல்லாருமே இறங்கி மாடு பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே போராடிட்டு இருக்கார் ஒரு கட்டத்தில் சமுத்திரக்கனி எல்லாம் சேர்ந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க அந்த யாரை கொலை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாமல் எல்லாரும் திணறிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட அப்பாவை யார் கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சண்முக பாண்டியன் மலேசியாவிலேருந்து சொந்த ஊருக்கு வராரு இந்த இடத்துல அவங்க அப்பா ஜல்லிக்கட்டுக்கு தான் போராடினாரு அதனால தான் கொண்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுமே ஜல்லிக்கட்டையும் நடத்தணும் அதே சமயம் அப்பாவை கொண்டவங்களையும் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்முக பாண்டியன் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காருங்க இந்த ரெண்டையும் சிறப்பாக சண்முக பாண்டியன் செஞ்சு முடித்தாரா அப்படிங்கிறது தாங்க கதை படத்தில் பார்த்திங்கன்னா சண்முக பாண்டியனுக்கு நல்லாவே ரோல் இருக்குங்க அவர் பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஷன் நல்லா வருது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே நடிக்கலாம் நடித்தாருனா கண்டிப்பாக அவங்க அப்பா மாதிரி நல்லா ரவுண்டு வரலாங்க மீனாட்சி கிராமத்து பொண்ணு கதாபாத்திரத்தில் அப்படியே புரிஞ்சுருக்காங்க சமுத்திரகணி சூப்பர்பாக அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய மனுஷன் கிட்டப்பெலாம் நல்லாவே அவரோட கேரக்டரை செஞ்சுருக்காருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா படத்தில் சமுத்திரகணியோட கொலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சண்முக பாண்டியன் வரவர் திடீர்னு ஜல்லிக்கட்டு பக்கம் திரும்பிடுறாரு அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த படத்தில் ஒரு சூப்பர் என்னென்னா இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடந்த மாபெரும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட வீடியோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் மலரும் நினைவுகளாக ஒரு தொகுப்பாக தொகுத்து கொடுத்துருக்காரு நம்ம முத்தையா படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒளிப்பதிவு இயக்குநரையாக பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறனால சூப்பராக வந்திருக்குங்க சந்தோஷோட பின்னணி இசை சூப்பராக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பாசிட்டிவான கதைக்களத்தில் மக்கள் உணர்வோடு விளையாடுற ஒரு களம் அப்படின்னாலும் ஜல்லிக்கட்சி கா ஜல்லிக்கட்டு காட்சிகள் வந்து போதும் போதும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீண்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் மைனஸாகவே இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சண்முக பாண்டியன் வந்த நோக்கத்தை விட்டு வேறு திசையில் திரும்புறதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து சரியாக இல்லைங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ரெண்டே திசையில் தான் கதை நகருது மொத்தத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரை வீரன் வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய அளவு ரீச் ஆவாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரில ஆனால் சண்முக பாண்டியனுக்கு இது ஒரு திருப்பு முனையாகவே இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஏன்னா அவரோட சகாப்தம் படத்தை விட இந்த படம் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இது அவருக்கு திருப்பு முனையாக அமையும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி சிந்திச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களை பற்றின கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ண